வெல்கம் டு குக் வித் ஷாமி இன்னைக்கு நாம் கிறிஸ்பியான கிரன்ச்சியான காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இப்போ காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் காலிஃப்ளவரை மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப பெருசாக வேண்டாம் காலிஃப்ளவரை க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பவுலில் தண்ணி ஊற்றி உப்பு போட்டு கொதிக்க வைக்கணும் இப்போ தண்ணி கொதிச்சிருச்சு காலிஃப்ளவரை போட்டு மூடி போட்டு மறக்காமல் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில்லி பேஸ்ட் தயார் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு இருபத்தஞ்சி வர மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் முழுசாக காம்பு கட் பண்ண வேண்டாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போது கொதிக்க வச்ச தண்ணி ஊற்றி அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுக்குவோம் இப்போ ஊறிட்டு இருக்க நேரத்தில் நம்ம மற்ற ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ காலிஃப்ளவர் பத்து நிமிஷம் ஊறிடுச்சு அதை இப்போ ட்ரைன் பண்ணி வச்சுக்குவோம் இப்போ சில்லி பேஸ்ட் தயார் பண்ணுவோம் வர மிளகாய் நல்லா ஊறிடுச்சு இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர் ஊற்றி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கணும் சில்லி பேஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பேஸ்ட் பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பேஸ்ட் சிக்கன் ஃப்ரை ஃபிஷ் ஃப்ரை மட்டன் கிரேவி எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் அப்புறம் மிளகுத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க ஜீரகத்தூள் முக்கால் டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கணும் இப்போ நல்லா கலந்தாச்சு காலிஃப்ளவரை அதோடு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் காலிஃப்ளவரில் ஈரம் மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம இப்போ கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லா இடத்துலையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா குலுக்கி விட்டுக்கணும் இதுக்கு நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இன்னொரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் மைதா மாவு அரை கப்பு கார்ன்ஃப்ளார் ஒரு கால் கப்பு ரைஸ் ஃப்ளார் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரை டீஸ்பூன் ஆரஞ்சு ரெட் பவுடர் போட்டுக்கோங்க இது உங்களுக்கு வேணாட்டி ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு சால்ட் போடணும் ஏற்கனவே காலிஃப்ளவரில் சால்ட் போட்டிருக்கோம் அதனால் பார்த்து போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ இதுக்கு தேவையான ஒரு பேட்டர் ரெடி பண்ண போகிறோம் தண்ணி ஊற்றி டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்குவோம் இந்த கிறிஸ்பி காலிஃப்ளவரோட சீக்ரெட் இன்க்ரீடியண்ட்டே இது தான் இதை நல்லா பெசஞ்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம அரைச்சி வச்ச சில்லி பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் உங்ககிட்ட சில்லி பேஸ்ட் இல்லாட்டி நீங்கள் மிளகாத்தூள் கூட போட்டுக்கலாம் அதுக்கு பதிலாக இப்போ தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் தண்ணி ஊற்றி பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு திக்கான பேட்டராக ரெடி பண்ணிக்குவோம் இப்போ இந்த மிக்ஸ் பண்ண பேட்டரை நம்ம காலிஃப்ளவரில் ஊற்றி எல்லா சைடும் நல்லா பரவுற மாதிரி கலந்துக்குவோம் இப்போ காலிஃப்ளவர் மசாலாவோட ஊறதுக்காக அஞ்சு நிமிஷம் மூடி போட்டு மூடி வச்சுக்குவோம் இப்போ பேனில் ஆயில் ஊற்றி ஹீட் பண்ணி வச்சுக்குவோம் இந்த காலிஃப்ளவர் வந்து மீடியம் ஹீட்டில் நம்ம பொறிச்சு எடுக்கணும் ரொம்ப ஹை ஹீட்டாக பொறிச்சு எடுக்கக்கூடாது அப்போ தான் காலிஃப்ளவர் நல்லா நமக்கு உள்ளார வெந்து கிடைக்கும் 
இதை மறுபடியும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இது ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறோம் இதை இப்போ காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் இதை ஆற விட்டுட்டு எல்லா காலிஃப்ளவரும் இதே மாதிரி பொறித்து நம்ம மறுபடியும் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இப்போ காலிஃப்ளவர் நல்ல ஓரளவுக்கு கிறிஸ்பியாக இருக்குது இந்த எல்லா காலிஃப்ளவரையும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு திரும்ப ஃப்ரை பண்ணுவோம் ஆயில் நல்லா ஹீட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம காலிஃப்ளவர் நல்லா முருகும் இதுதான் இந்த காலிஃப்ளவரோட அடுத்த சீக்ரெட் இப்போ நம்ம காலிஃப்ளவர் எப்படி கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்குன்னு இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம கருவேப்பிலை போட்டு ஃப்ரை ஆக விடுவோம் கருவேப்பிலையும் காலிஃப்ளவரும் சேர்ந்து நல்லா இப்போ மனம் வருது நல்ல கிறிஸ்பி ஆகிடுச்சு இப்போ இப்போ ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் நல்ல மொறு மொறு காலிஃப்ளவர் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சத்தம் வருது பாருங்கள் கிறிஸ்பியாக இந்த காலிஃப்ளவர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க